Good evening. Hi. Good evening, teacher. Good evening, good evening. Good evening, teacher. Good evening. Hello, welcome. All right, good evening, everybody. You might also say good evening to your classmates. That's great. Good evening. <laughs> Ricardo has very good self esteem. That's great. Good evening, good evening. Well, this is our conference number 17. So we're just missing three. After this one, good evening, good evening. I see some more people reporting on the chat. Grecia, Ricardo, Douglas, Hector, Joanna, that's good, Nelson. That's fine. Well, as a topic, it's on the screen. It's how to use there is and there are plus quantifiers. Quantifiers because we're going to say there is for singular. So we talk about one, one thing, one place, one building. And there are for plural. So you can say many quantifiers, many, some. So those are the quantifiers, right? Okay, so this is basically what we're going to be studying. So at the end of this session, participants will be able to use their is and there are plus quantifiers. Okay, then we start with this conversation. But just before that, because of the, because of the rules we've got to follow, we have to answer, actually, we have to complete the attendance first. Let me just grab this, Christy. Christy, Christy, Ana Cristina. Okay. Um, not yet. Not here. Just not here yet. Thank you. But I see her picture. That's why I thought she was going to answer. All right. I'm not quite sure if Andrea is here because she says she had some assignments from university. All right. Brian. No, Brian. Christian Alexander. No. David. Present teacher. Hi, good evening. Doris. Present, good evening. Hi, good evening with a new photo. <laughs> nice. Douglas. Hi, teacher. Good evening. Good evening. Stephanie. Not yet here. All right. Francisco. Present. Good evening. Teacher. Hi, good evening, Francisco. Gracias. Oh, yes, present. Right. Hi. For some reason, I thought it was Grecia. <laughs> Hector. Present teacher, good evening. Good evening. Joanna. Present. Good evening. Good evening. Was Antonio? Carla. Hi, teacher. Hi, good evening. Laura. Present teacher. Good evening. Miguel Angel. Good evening, teacher. I'm present. Hi. Very good. Nelson. Present teacher. Hi. Good evening. Good evening. Ricardo. 
Thank you, teacher. The magic. <laughs> Wendy. Present teacher. Good evening. Good evening. And Wilmer. Present teacher. Nice. Good evening. I mentioned everyone. Yes. Or anybody who incorporated later, just let me know. All right. Oh my God. Me. Hi. Good evening. But I cook. I'm cooking right now. All right. <laughs> Careful. Don't get burned. <laughs> and don't burn the food either. All right. All right. As I was mentioning, uh, this is the unit for the session four. And we are done um next Monday because of Independence Day, but you should be working on the session four on the platform. And also the exam once we're finished, right? So you can work on that as soon as possible. If you have any time, if you have any chance, get your hands on the platform and start working. Actually, it would be nice if you finish by this Thursday, by this Friday, and then Monday is just a matter of completing the hours okay um the last class and and you know protocol and everything we have to complete we have to fulfill hi christy good evening all right so this unit it started with this so we started naming and describing different places at the city or at the town or at the place where we live then we were describing where we work right the company the location so we were using the prepositions of place right where so you say i work at this company on this street in san salvador in this city right uh no problem christy it's raining near christy's house all right so this is what we have been doing all right and then we move to this conversation right Addresses and places is the general topic, but this conversation is going to introduce us, okay, to the structure that we're going to be studying today. And the structure there is, there are. Para los que no les suena la estructura, there is, es como hay. En español uno dice hay. Hay una iglesia, hay una gas station, hay una ferretería. In English, puede ser there is or there are. Si hay solo uno, pues decimos there is, normal, para singular. Pero si hay más de uno, por ejemplo, si hubiesen dos restaurantes, so you say there are. Right? So that is the structure. Ask and tell people the specific location of places and directions around them. My workplace. Okay, so in summary, this is. Como contarle a las personas, eh, ya les habíamos, pues, pues so, practicar un poquito que, que dijeran donde trabaja, donde está ubicado más o menos la dirección. So the location of places and direction. Pero ahora también vamos a describir los surrounding places. So surrounding places by your work es como las cosas que hay alrededor de donde están ubicados ustedes, de donde está su lugar de trabajo. Okay. And then as some classmates where the workplace is located. So también es como preguntar where do you work, where is that, so, here in the conversation, we introduce. Yeah, la estructura que les decía. There are, in plural. Y si vamos a hacer preguntas, pues invertimos. Is there, are there, right? Okay, and we're going to see it. Okay, it's raining in La Unión. Okay, it's el fin del mundo, eso, Ricardo. The end of the world. No, come on. You're going to be fine. You're going to be okay. Don't worry. Okay. So check out the conversation. And we're going to practice. Of course, we're going to practice because the idea is for you to get familiar with the vocabulary, the intonation, the structure, the questions, right? So 
it's about well it's between will and Tanya. hello can you help me where is the milburn building i don't live here don't worry there are four buildings which one do you need a girl told me to go to the building on main street i know it it's down the street on the left side thanks i have to ask you something else is there a training center there are a lot of training centers on that building between Maine and King Street. I have some interviews there. Thank you. Again, bye. Bye-bye. All right. There are thunders and a lot of rain. Oh, my God. <laughs> All right. I hope you you have very good earphones because of the sound of the rain. Well, fortunately, it's not raining here, but I have a, a noisy dog around my house because, you know, these neighbors sometimes just leave the poor dog alone and then the dog starts crying. So I apologize for that. All right. Once again, I'm going to practice the conversation. Just give me one second. I just need to get something right here. Yeah, need to make it a little bit closer. All right. Try to take notes. Try to identify the difficult words, the challenging words, right? So let's start with Will. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? You can say either training center or training center. That depends. So how you feel more comfortable. I mean, both are correct. There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. All right. Difficult words. Oh, meaning. Simple. What do you say, build, building? Está bien. Building, building. Building. Yes, kind of ignore the, the letter U, so you say building. B, building. Building. Mm -hmm. Thanks. All right. Anything else? No? Okay. Well, let me... Let me highlight something. Yeah, I guess we can use this one. Or Teacher, no. ¿qué significa else? Something else. This? Uh -huh. Como algo más. Tengo que preguntarle algo más. I have to ask you something else. Something is algo, pero else más, algo más. Mm -hmm. There are four buildings, you see? In this case, there are because we say four. And buildings is in plural, right? So there are four buildings. Here we have number four. And here it's in plural. That's why we use there are. There are four buildings, right? And then when they want to ask a question, they say, is there, is there a training center? Is there, because it's singular, right? So that's why we say, is there. In, in question form, we put is there. In affirmative, we say there is, right? And a is one. Is there a training center? Right? 
And then she says, there are, there are a lot of training centers. Okay, we use, there are, because it's plural, training centers, it's in plural, and we say a lot, a lot of, a lot of training centers. That means many, many training centers, right? So this is a structure that is introduced through this conversation, right? So I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. All right. So just to double check, we're going to ask two volunteers. Raise your hand. You can either raise your hand virtually to practice just one more time to hear the pronunciation to people. Two people who are not shy. All right. What if I choose? Gracias, Francisco. Francisco, you are Will. Gracias, you are Tanya. Thank you. Okay. Go. Hello. Can you help me? Where is the Malibu's building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? I give two. Told me to go to the building on Main Street. I know, I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I had to ask you sometime else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and and. King Street King. or King, King Street. King Street. <clears throat> I had some interview there. Thank you again. Bye bye. Okay, thank you again. Bye bye. All right. Did you find any difficult expression? Any difficult word to pronounce? Teacher, yes. interview. Y dice interviews o interviews. ¿Cómo se sienta más cómodo? No hay problema. Interviews, literally, es fine. O interviews. Uh -huh. No more? All right. Perfect. Let's clear all this. Okay, as you may see, you first listen, read the conversation, and practice with the partner. Then after you practice with the partner, you read the conversation again and answer these questions about the conversation. Any question or is the instruction clear? It's clear. Very good. All right. So give me couple of minutes. Well, yeah, I bet. Let's practice.
Aunque yo diría que, yo diría que hiciéramos las preguntas primero y después nos quedamos practicando la conversación, pero ahí tenemos ustedes. Uh -huh. Vaya, en la 1, ¿verdad? Que esto, eh, me está preguntando cuántos el building es el video, ¿verdad? Building. Ajá. ¿O no? Building creo que es como, como, como creaciones o algo. O, o creación. Yo creo supongo. que edificio, edificio creo que era. Mm. Porque la pregunta es... Eh, Disculpen, yo creo que lo de las preguntas quizás no es todavía porque no ha puesto esa imagen ella. Solo ha puesto lo de la... Vamos a ver. Da, puedo iniciar yo, sí. Hello, can you help me? Where is the Maribu building? I don't like here. Don't worry, there are four buildings with one do you need a girl to taught me to go to the building on main street i know it it's down the street on the left side thanks i had to ask you sometime else is there a training center There are a lot of training center on the building between Main and Kid Stream. I had some interview there. Thank sí. Billy, I, I don't like here. Live. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? I guess to meet to me to go to the build, building. Is, is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. Bye. Bye-bye. <laughs> Bye-bye. <laughs> Habría que responderlas, pero no, no, todavía no ha mandado la. Eh, la ahorita creo que solo es de practicar. Ah, vaya. Uh -huh. Entonces, si quieren, hoy denlo otra vez ustedes dos. Intercalemos, vale. este, para que practiquemos lo, la, la. El otro cosas. rol. Ajá, el otro rol. Los dos roles. Ajá, los dos roles, digo yo. Sí, está bien. Sí. Vaya, ahora empiezo entonces. Okay. Hello. Can you help me? Uh, where is the Melbourne bullying? In don't like her. I don't like her. Don't worry. You yeah. are for boardings. Which one do you need? I give to me to go to. Bullying on my street. My street. I know it is down the street on the left side. Diane. Where is the building where Will wants to go located? Mm -hmm. Main Street, Antonio. Dice, it's down the left, the, no, it's down the street on the left side. <coughs> Ahí mismo, en, la, en Tania mismo lo dice. Ah, no, correcto. Bye. How many, how many Melbourne buildings are there? Solo sería entonces, there are four buildings. Sí. Ajá. Uh -huh. There are four. Four buildings. Sí. Buildings.
La siguiente interrogante es, ¿dónde está el edificio de Will? No se ve, no se ve la pregunta. What is the building? Ahí está. ¿Dónde Ahí. está el edificio que tiene, dice, la localidad sería... O para ir a la localidad. Yo creo que es como que él quiere ir. Ajá, el que quiere, a dónde quiere ir él, el, el edificio donde quiere llegar. Y creo que sería. La de ver, Tania, no va. Ajá, la, de Tania. En última. No, en la última le pregunta que si hay como centro de capacitación o algo así. Ajá. Creo que es el de Tania donde dice It's down the street on the left side. Vamos a ver. El fin, el del final de la calle. Uh -huh. Ok. Tiene lógica. ¿Dónde se le dice? Ajá. Entonces sería justamente the street on the left side. Y la última, ¿hay alguien que las conteste en inglés? La primera, the first. Nadie. Hola, dijiste, disculpas que estaba. Si las practicamos las preguntas. Uh -huh. Ah, ya. Espera. Wait, how many Melbourne, how many está... Melbourne buildings are there? Permitime. En la primera habíamos dicho que era. Espérame. Me atrasé aquí. La segunda dice que dónde está el edificio donde Will quiere ir, ¿verdad? Uh -huh. Ajá. En ese le habíamos dejado. Espera. Me atrasé. ¿Quién es They are? There are uh -huh. four buildings. Okay. No sé si alguien más quiere responder, bichos. Where is the building where Will wants to go located? It's so uh, it's on the It's on Main Street. All right. Did you finish? Did you practice? Did you complete the questions? Did you answer the questions? Yes. Done.
but the first no. <laughs> Why not? <laughs> because I don't have any time. Really? Yeah. Oh my God. But I can do it. All right, good. No problems. I'm sorry about my, I mean, my neighbor's dog is so annoying. I have no idea. All right. So based on this conversation, right? So you're going to answer those questions. And it says, uh, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't need here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? The girl told me to go to the building on Main Street. I know it. it's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. All right. How many Melbourne buildings are there? The answer is? There are four. Buildings. There are four buildings, right? There are four Melbourne buildings. But if you say there are four buildings, it's fine. Where is the building where Will wants to go located? Mm -hmm. It is. Or it's. Uh -huh. Where is the building that Bill wants to go located? Where is it? Down the street on the left side. It's down the street on the left side. That is one possible answer. But what is street? What's the name of the street? King Street? On, on King Main Street. Street? It's on Main Street. Yeah, it's on Main Street. There's also another possible answer, like you say that it's down the street because they are already on Main Street. So on that street. So it's down the street on the left side. So that could be another possible answer. on the left side, on the left side of the street. All right. And the other one probably between me and King Street, right? But well, let's leave it with this two enough. And how many training centers are there? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. Right. There are Plural, there are a lot. It's a quantifier, but it's not defined. So it's not a specific number, but many, right? There are a lot of training centers on the building or in that building, I'm sorry. that building between Main and King Street. All right. Teacher. Yep. Uh, cuando, por ejemplo, le, les tienen que responder como una posibilidad, una probabilidad de lo que haya, mm -hmm. ¿cómo se diría? Mm. Por ejemplo, que le pregunten cuántos edificios hay en no tal zona. Y no estoy segura. Ajá, y está segura y da una como posible respuesta o una probabilidad de los que tengan o los que haya. Ahí va a depender. Por ejemplo, si usted piensa que hay muchos, there are many, there are a lot. Si piensa que hay algunos, there are some. Y si piensa que aproximadamente o mm. around, un número podría decir, there are around five cafeterias. There are around okay. seven, ah. right? Or about. So it's a prop. Okay. Mm -hmm. All right. <laughs> My inner peace with that dog. 
All right. No more questions? Nobody else? Everything all right? May I erase? Okie dokie. Well, on the manual also, you might find an explanation of the use of their E's, their R, and quantifiers. Okay. Voy a dejar aquí un ratito esto solo para que lo observen. Check it out. There is singular. Recuerden, esta pronunciación no es they, es there. Ahí suena la, esa, esa R famosa del inglés. There is. There are. There was. En pasado. Había. Right? There were. So, it's, this is in present, okay? In Spanish, la simple traducción es hay, no hay, hay algunos, hay uno, hay varios, right? In singular, there is, in plural, there are. Pero, esto es porque estamos afirmando. Si estuviésemos negando, pues vamos a agregar la palabra not. O, si estuviéramos preguntando, pasaría. Pasará el is al inicio o el are al inicio. Como, por ejemplo, si yo le quiero preguntar que si en su trabajo hay una cafetería, entonces digo, is there a cafeteria in your company? Yes, is there a meeting room in your company? Is there a computer lab in your company? Right? So that will depend. O si quiero preguntar que si hay más cosas, pues entonces voy a preguntar, are there? O podría también preguntar, how many, like, how many cafeterias are there in your company? How many warehouses are there in your company as well? Bueno, pero esa es como la forma más basic, más simple. Simplemente estamos afirmando. So, the first sentence says, there is an ATM across the street. ATM, ¿se les hace una palabra familiar? Cajero automático. Exactly. That is an automatic transaction machine. Por eso es la, la, la sigla, digamos, el acronym in, in English, ATM, for automatic transaction machine. So there is an ATM across the street. ¿Cuántos tienen ATM dentro de su company? There is an ATM in your company. Escriban en el chat, like an example. There is. Mm -hmm. Oh, there isn't. There is no. Si no hay. Oh, there is a mini bank inside the company. No, nada. Everybody has to go to the shopping mall. For cash, or you don't need cash anymore? If I work in a mall, mm -hmm. I think that it's... it's... There are many. Yeah. Mm -hmm. There are usually many ATMs in, in shopping malls. So if you, if you work in the store in the mall. Yep. Mm -hmm. But if you are outside... Just, just have to go to gas station or any other place where you can find one. Right? Yep. All right. Okay, I don't see any. The second example, there is a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. Remember that most of the examples of this unit are going to be related to the introduction of the unit, which was the the map with the with the streets, and those are the name of the streets, right? So there is contracted. You say there's there's a recruitment center. There's a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. And for negative, lo que te decía, le damos la palabra no. There's no. There is not a clothing factory around the corner. Okay. There are four ATMs in your company. Oh, wow. 
Nice. Aquí quizás le tendría que agregar la S, like, pero en minúscula. ATM, like, automatic transaction machine. And, Teacher, pero yes. ahí, ahí es there's no o there's not, con T. Actually, así, sin la T. Eh, uh, Ajá, sí, pero porque... si, usted, si usted lo quiere contractar como is not, también se puede, there isn't. Ok. Uh -huh. oh como gracias. there's no money. Cuando usted va al ATM en, le dice que el cajero se ha quedado sin efectivo. There's no money here. Right? No money, no gas, no paper. When you go to the printing, the printer, so you say, there's no paper. Right? And then no, we have... System. Yes, the sentences in plural. There are a lot of companies down the street. There are some supermarkets on the right and left side of the street. But then, a lot, muchos. Some, algunos. So there are a lot of companies down the street. For example, si usted tienen idea, las personas por lo menos que vengan aquí en San Salvador tienen idea de, ¿O han pasado alguna vez por el plan de la laguna? Yes or no? ¿Jardín botánico? ¿Antiguo yeah. de plan? Para los que sí tienen idea, han pasado por ahí. There are a lot of companies. There are a lot of factories, right? Yes. In that area. And there is a beautiful botanical garden, which is el jardín botánico. And... Los que han ido a, a lo cuento, ¿han pasado por lo cuento? ¿Qué hay? Yeah. ¿Qué hay en lo cuento? The, the factory of Maseca. <laughs> that is just one. There is a factory of Maseca. But a lo cuento, exactly. Donde están lo, no. las pupuserías. There are a lot of pupuserías Mucho there. Pregunta. Ok. The, the lion pupusa. <laughs> Okay, in San Miguel or in La Unión. Who has a, a pupusa yeah. business? All right. In San Salvador, like in the city, especially, there are a lot of buildings, right? There are a lot of buildings in Centro de Gobierno, for example. There are a lot of cars on the street in San Salvador in the morning, at noon, in the evening, all day, at night, on the weekend, <laughs> all the time. It's terrible. There are a lot of yeah. students in universities, for example, and especially Universidad Nacional. So there are some, so the number is reduced. There are some supermarkets on the right and left side of the street. <laughs> and there are no hospitals on Barry Street. There are no medicines in the hospitals either. All right. Ese perrito parece que lo están matando, literally. Okay. Aquí ignoren este, este one repeated. Aquí debería ser number six. Vale, voy a dar un par de minutos para que lo traten de resolver. Si quieren, lo pueden reescribir. If you can. Y luego la vamos a comparar a ver cómo nos quedaron. I just need to connect my computer. So I'll leave you here with this screen a couple of minutes. Try to work on the exercises and then we compare the answers. Singular, there is plural. There are. Yes?
tiene? No, yo todavía estoy trabajando, bueno, la dos y ya, la tres y la cuatro. Si usted entonces terminemos las de contestar y después las comparamos. Ok. Sí. Lo voy a compartir. Así está. Tengo, tengo una duda. Ajá. Uh -huh. En la, en la, ah, yo las he hecho al revés, pero en la tercera no sería there is no. O sea, there's no. ¿En la tercera? Sí. Quiero ver. No, porque yo la entendí como Entonces, sen. 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 Yo, ajá. Hola, yo creí que estaba sola. No, no, no. Ah, no vaya. Estaba terminando de, de responder. Ah, ok. No sé si ya las tienes tú. No, fíjese, todavía no las tengo. Creo que no puso la imagen a ti, Chervo. No, no está. Esa andaba buscando, pero no, no la ha subido. No está, ¿verdad? Quiero ver. Pero... ¿Usted las tiene impresas? ¿Tiene impresa el material? No, pero voy a ver ahorita. Ah, como no, ya la puso. Ah, ahorita estoy viendo. Ajá. Hola, 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 compañero. Hola, hola. Hola, hola. 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 Nelson. A Nelson, aquí está también. ¿Cómo les quedaron? Uh, uh, 
si querés la vamos haciendo porque vaya yo, yo ya la ya la llené pero pues, igual cabal vamos a las haciendo uh -huh. vaya en la primera dice solo es de poner el deris y el derar verdad yes vaya, como está hablando de marketing presentation está hablando de una presentación ah. de mercadeo there is there is ajá correcto ahí la tengo yo Uh -huh. En la segunda, mmm, veo que entre paréntesis va son, creería que hay que agregarle el son también. Yo entonces dije, lo puse, le puse there are, porque dice business workshops. Estamos hablando en plural. Yes, there sí. are some. There are, there are some, correcto. En la tres, dice recruitment centers, son centros. Centers. Uh -huh. Ajá, centers. Entonces, y, pero ahí entre paréntesis tiene el no, el no entonces es there are, there are no. Porque son, son en plural. Uh -huh. Uh -huh. Yo es primera vez te lo digo que veo que el no va así normal como en español. No Ajá. sabía yo que, que hoy en día se usaba así, pero bueno. Ya, ya estamos andeando ya. <risa> <risa> Vaya. En la... Cuatro, dice the store. Está hablando de una tienda, solo es de una. On the corner. Ah, en la esquina de la Rub, en la calle de Rubel, dice. Y la segunda avenida. Ajá, y entre paréntesis tiene el no, entonces there is no. There is not. En la cinco, dice banks. Detrás de la, de la empresa, de la... Uh -huh. No, de, la de la fábrica, eh, perdón. Fábrica. De, ajá, de la fábrica donde trabajo. There are. Ajá, there are, porque son bank, bancos. Mm -hmm. Y la última me dice Aranza Building, edificio Aranza. Es, es singular. Ajá, es un singular. Entonces es there is. Ah, pues así creería que queda. Va, estamos similares. Ajá. Órale. Solamente los no entendía en realidad qué es lo, lo de los paréntesis, pero, pero sí, sí no, yo, ajá, no, yo al principio duraría más de la cuenta. Teacher, ¿usted sabe cuándo comenzamos el próximo módulo? Aún no les han escrito el correo para la, la documentación. Ya nos llamaron para confirmar de que si nos íbamos a inscribir. Mm. Estábamos viendo ahí la plataforma con Cris. <ríe> sí, usualmente es como una semana. Una semana como de, de intermedio y luego vuelvo a retomar. ¿Y con, con usted mismo? Pues no me han dicho nada. <ríe> Ojalá. <ríe> Ya finalizaron, ¿verdad? Sí. Sí. Done. Bueno. Okay. After comparing your answers, it's time to see the answers. Let's... Okay. Um, 
will be nice. I need um, I need this. All right. The number one marketing presentation. There is, there is a marketing presentation. Yes. Yes. There is. There is. If you want to make the contraction, it's possible. You say there's. There's no. Oh, okay. mm -hmm. You want to make a, a contraction or you don't want to make the contraction, it's possible. There is. Or well, there's. I would say ah, because it's singular. One, right? There's a marketing presentation across the street in the morning. Okay. Number two. Some. This is the quantifiers. Recuérdese que el tema era de is, de are y los quantifiers. Los quantifiers no son más que palabras que denotan alguna cantidad. Okay. Some. Algunos. A lot. Many. Muchos, right? So business shops. Este está en plural, ¿verdad? They are a lot. Mm -hmm. There are some. There are some. some. Mm -hmm. There are some. There are some business workshops down the street. Yes, you know, Gary. There are some. El there are no se puede contractar. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Porque no puedo decir there are other. So, imposible, ¿verdad? So, there are. There are some business workshops down the street and the number three there, there are not there, there are, not. are no there are no recruitment centers around the building there are no recruitment centers around the business around my building sorry number four there is not. There is not a store. There is not a store. Mm -hmm. There is not a store. On the corner of Roosevelt Street and 2nd Avenue. Number five. Escribe bien acá. Oh, sorry. Mm -hmm. They are. They are. Ahí sí se puede ocupar a lot. Podría usar a lot, many, some, cualquiera de esos. Porque lo que está viendo es que hay. Y como no le dan nada predeterminado en paréntesis, usted podría decir que hay muchos bancos, hay algunos bancos. Hay pocos bancos, podría ser lo que usted quiera. O, como, también podrían ser realistas acerca de que si hay bancos o no hay bancos cerca de donde ustedes trabajan. Uh -huh. Yo podría ser, well, bueno, en mi caso yo podría decir, there are some banks near the place where I work because I work near Plaza Mundo, and in Plaza Mundo there are some banks. Mm -hmm. Digamos que hay bastante. There are a lot of banks. Right behind the factory I work. Y si no hubiese, se dirían, there are no banks behind the factory I work. And the last one? There's a... There is... Aquí hay un pequeño detalle. Vamos a hacerlo contractado. There's a... Si yo digo, there's a Aranza building around the corner. Es como el deber ser. Yes. Pero como Aranza inicia con una vocal. Lo um, más... Ajá, lo más um, recomendable es que yo diga, there's an Aranza building around the corner. Yes. Como si dijeran, hay una manzana en la refrigeradora. There's an apple. And, right? Because apple starts with a vowel. 
Yes? Yes. Is there any question? Are there any questions? No? Make sense? Make sense, make sense? Okay. Voy a dar un minuto para los que, las personas que todavía necesitaban corregir o, o copiar alguna. So you can complete it on your PDF or on your books. Okay. Vaya, ahora escriban en su cuaderno qué hay cerca de donde ustedes trabajan. Pueden escribir oraciones en, en afirmativas en singular o oraciones en afirmativas en plural. Dos y dos. There is, there are. Y también si quieren pueden incluir una en negativa de cada una. ¿Ya? Luego nos las comparten en el chat. Please. Voy a dejar por acá para que lo trabajen individually, like in two or three minutes. You can do that. Teacher. Yes, tell me. Um, my my partner Douglas. Mm -hmm. It's not in a in her house in his house. There's so no electricity. No, in in he has uh four percent in your cell phone. My goodness, so he's going to get disconnected. I think that. That already happened. All right. Okay. Thanks. Thanks for reporting. No problem. Okay. Well, unfortunately, yes, it's raining in some places.
All right, you already finished? You have the places near your work? There is, there are. Volunteers? Me the first. All right, go ahead. So, so let me check my notes. And can you have well the first mm -hmm. um there is a marketing presentation across the street in the morning. Mm -hmm. I mean that's a real one. The first uh -huh. oh. Uh, there is marketing presentation across the street in the morning. But that's real. That happens near your work. Out of uh, my work. Exactly. I'm sorry. Um, I, yeah, 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 I'm sorry. Uh, well, um, there is the the call of bank or all days at 8 p.m. So for the first, oh, check me. No, I confused me. I'm so sorry. No, just the places that are around. The my board. You, uh -huh, the place where you work. So surrounding. I have an example here from Gracia. There are some. But I have no allocated, for example, all other, other enterprise. I think no. No. So you say there are no companies around my workplace. To my work. Mm -hmm. mm, there isn't. That... A, there is no a church near my work. Mm, only uh, uh um. Uh, a site, supongo. O sea, como, como un lugar, nada más. Ajá. Uh -huh. what is it? Is it a store? Is it a bank? Is it a park? What is it? No, sí, I said that when I... Well, I said that, no? The bank. There's a bank. So, but... So, yeah, let me think. All right. Any other? Anyone else? Boy, boy, boy. All right. Uh, there is a dog in my house. <laughs> All right. The, the sentence is correct. It's similar to Laura's sentence because she said, there are five dogs in my house, and that's okay. No. Estaba preguntando que qué lugares hay cerca del lugar donde ustedes trabajan, que si hay escuelas, oh. que si hay universidades. Ah, eran lugares. Si hay... Ah, pues no. Ajá, no, va, es ok, vuelvan a hacer. Pensé que eran cosas que había como Yo también. Casa. cerca, en la casa. Sí, 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 que es que es que yo de los perros y de los gatos. Oh, sí, es que yo, no, yo entendí, yo entendí que era como lugares que, no o sé, sea, como partes que hay cerca de tu trabajo. O sea, yo por eso dije que era como un banco. Porque como es un centro comercial. Es fine. Porque okay. se trabaja dentro de Plaza Merliot. Sí. Podría decir, there are many stores en Plaza Merliot. There are many restaurants. Right? It's so simple. It's not a specific. Well, no no problem. Never mind. Okay, Cristina, very good. There is a Papa Jones around the corner, near my workplace, near my company, uh-huh. In my work, there are a lot of documents. Okay, that's fine. But let's talk about places.
teacher is good. Well, I think I I I I have. No. ¿Cómo se dice? Tengo, tengo una. <laughs> I have, I have one. Uh -huh. I, I think I have one. All right. So I don't have to see correct. Mm -hmm. Um, there is a gas station. Así yes. es, ¿verdad? There is a gas station near my company, near my workplace. Around yeah. my workplace, around the Near. corner, across from. Sí, esas es como las preposiciones de que denotan cercanía. Porque lo que estamos no. describiendo son lugares a los alrededores donde se trabaja. Uh -huh. No, no literalmente a la par, sino que, no. o sea, uh -huh. sino uh -huh. que cerca. Yes. So Entonces, are... otra podría ser, uh -huh. there is a pizza hut. There in... is a pizza hut restaurant next to my... Work around close. I went to my work. Uh huh. Near my work. Near work. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. All right. Joanna says there are a lot of legal offices. There are some veterinary clinics. There are no malls. There is a Papa John. There is no McDonald's. All right. Gracias. There is no restaurant near my job. Ah. Uh, so Gracia has to bring her own lunch to work. There is a bank, an agricola bank near my work, from Cristina. There is a gas station across the street. Yes. The good thing is they work with farmers, so they produce a lot of a lot of vegetables, especially in Zapotitan. There are so many things to eat. <laughs> there is an international school of English across the street where Nelson works. That's great. Mm -hmm. Bye. Ahora le van a contar a su partner. Ya las tienen, ¿ok? Ahora se las van a decir. Pronunciadas, ¿verdad? With all the... Let me see. Con toda la estructura, tal cual las han escrito, you're going to tell your partners. Ok. ¿Quién inicia? Yo aquí las tengo anotadas. Bye. Eh, primero creo que puse There is a Papa Jones near at work. Um, there is a bank agricola near at work. There is a gas station across the street. Y there is not a pizza hat. Vaya, yo puse there's there's no restaurant near to my job and there are some crooks in Zapotitán. Okay. ¿Qué era lo de Zapotitán? Gracias, no te entendí. Ah, que en Zapotitán hay, hay muchos cultivos, hay algunos cultivos. Uh -huh. No tiene restaurantes cerca, entonces. No, no. Si gustan, podemos entonces ir diciendo las que tengamos. Y así vamos practicando también la pronunciación y todo. Vaya. Vaya, yo les digo dos que tengo ahorita. Eh, sería bueno en my eh, mi trabajo pues uh, they, there is a restaurant um, there is a legal office y una oficina legal y un restaurante mm -hmm. este um, 
No sé si alguien más quiere decir algunas otras. Si gustan, digo las mías. Bye. There is, there is a pinturas corona next to in a company. There is, there is a mall on the side. Opposite, there is a car for business. There... Hola, hola. ¿Cómo, cómo vamos, compañero? Ya nos terminaron. Hola, hola. Hola, no te escuché. ¿Ya tuvo? Yo solo dos tengo al plural. Bueno, no sé si en singular. Bueno, los esperos que quieren entonces. Eran dos y dos, ¿verdad? Dos y dos, sí. Dos, un, dos, un. Vaya. Vaya, trama. Sí, Dale. entonces. There is a gas station okay. in my sí. world. There is a the hot restaurant. Sí. There is a Don Pollo restaurant around my work. Okay. There are a kineticas, a kineticas, different, no, different kineticas works around my work. Business de negocios Ajá. cerca de cerca de hay hay varios negocios cerca de mi trabajo near my work esa es la primera uh -huh. la, segunda la segunda sería there are not there are not money Money banks. Money, bank. near, money banks uh -huh. near my work. No hay mucho banco cerca de mi trabajo. Pero y ahí no sería banks con la S. Sí, banks. Money banks. Okay. Uh -huh. Vaya. La ah, otra la sería... There is a uh -huh. health a health unit uh, near okay. my se, eh, se escribe health health es unidad de salud cerca hey. de mi trabajo uh -huh. health unit no, no sé si lo puede describir ese ajá h e ajá h e a L T H A L T H T H Health Unit Ajá uh -huh. Near my work La cuatro There is Ajá uh -huh. A town Hal. Tou o tou. Cerca de mi trabajo hay una alcaldía. Tou, 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 alcaldía, alcaldía. Hal. Hal, creo que. H A L L. L L. Uh -huh. uh, there is a hal. Near my work. Okay, okay. 
Bana mia. Mm -hmm. They are. Four, sí. Four. Eight, there eight, are. Four. Cuatro. Four. Ah, oh, bueno. Mm -hmm. eh, no sé si lo ponen en mayúscula de cajeros automáticos. Ah. We finish, Miss. All right, over. Any question? Is there any question where everything was clear? Yes? All good? All good, all good. All right. Mm, teacher. Yes, tell me. When you talk about uh, one thing, mm -hmm. but you can uh, talk more about uh, different places or or restaurants, o si hay una franquicia, digamos, o, o algo mm -hmm. que se repita en el lugar cerca, ¿cómo se armaría la oración? Digamos, por ejemplo, quiero, yo quiero decir, tengo tres gasolineras mm -hmm. cerca de mi trabajo, pero este... Pero yo escojo esta o prefiero ir a esta, si bien. There are. Siempre, siempre que sea más de uno va a usar plural. But, Pero no, no va a especificarse a menos que el sujeto lo, lo necesite, ¿verdad? But I prefer this one, or I prefer that one, or I prefer the one on Main Street, or I prefer the one on the corner. Ahí se lo puede oh. especificar. Uh -huh. Okay. But as long, I mean, as long as it is more than one, you use there are. Mm -hmm. Bye. Let me show you. I just got this exercise from. Let me just grab it from here. Well, this is what we have been practicing. We started with this conversation. Then we had the explanation and the exercise where there is that are in the quantifiers. And now I got this exercise, okay? Remember that we were saying there is, there are, there's no, there are no, because we are making affirmative or negative statements. Pero yo les decía, cuando ustedes quieren preguntar, simplemente invierten el orden. Okay? There's, there is a bank on Main Street. Is there a bank on Main Street? Right? Ahí también obviamente se le pone la intonación, ¿verdad? Para que suene como question. Entonces, si se fijan en la imagen, this is Main Street, this is the laundromat, and this is the supermarket. 
So letter A says, excuse me, is there a laundromat in this neighborhood? And the other person says, yes, there's a laundromat on Main Street next to the supermarket. So es como, sí, hay el lugar que usted está preguntando por el lugar que usted está preguntando en la calle principal al lado del supermarket. Like something related to what we were saying yesterday. Entre más especificaciones damos, más detalles damos, más fácil para la otra persona ubicarse. Yes? So one more time. Esta es como la, la nomenclatura, digamos, de la calle, ¿verdad? La calle principal, Main Street. So, excuse me, is there a laundromat in this neighborhood? A laundromat, obviamente, acá en nuestro país no usamos laundromat porque la gente lava la ropa en su casa. But in other countries, people go and look for a laundromat, especially if they are new in the neighborhood. They want to know where the laundromat is, right? So, excuse me, is there a laundromat in this neighborhood? Yes, there is a laundromat on Main Street next to the supermarket. ¿Quién de los dos creen que anda buscando laundromat? ¿El hombre o la mujer? La mujer. ¿La chica anda buscando oh, laundromat? Sí, la mujer. ¿Seguro? No, es el chico, por la ropa que va a estar cargando. Es el chico, si le lleva yeah. el canasto de ropa y está el sabitel ahí. <risa> Pensé que él ya venía de la barroca. No, es que... De allá no, es, excuse me, is there a laundromat in this neighborhood? Yes, there's a laundromat on Main Street next to the supermarket. Bye. Recuerden, este como el modelo. ¿Ya? Este es como el ejemplo. Bye. Aquí tenemos otros ejemplos. Pero... Tienen que recordar. Vaya. ¿Qué es lo que tendríamos que buscar acá? La drugstore. ¿Sí? ¿Cuál sería la pregunta? Uh -huh. ¿El question? Háganla tal cual. La acabamos de ver en, la, en, la, en el ejemplo anterior. ¿Cómo iniciaba la question? Is there? Is there? Excuse me. They, is there? Excuse me. Is there a? Drugstore. Is there a drugstore? Is there a clinic? Va, pero tranquilo. Vamos a hacerlo como la conversación completa. Is there a drugstore? ¿Dónde? Ajá, uh -huh. excuse me, is there a drugstore in this neighborhood? Grábensela, ya le tomaron el screenshot. Ajá. Uh -huh. Repeat the question. Is there a drugstore in the neighborhood? Excuse me, is there a drug is there a drugstore in this neighborhood? And the answer? Mm -hmm. Yes. There's a drugstore on Main Street across from or opposite the sure. church. Y así sucesivamente con los demás. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos ambas imágenes, por si se nos olvida cómo preguntar, cómo responder. Lo único que van a tener que ir haciendo es sustituyendo el lugar por el que andan preguntando y la ubicación. ¿Ya? ¿Yes? En algunos casos la calle, porque esta sigue siendo Main Street, pero aquí, aquí sigue siendo Main Street, aquí es Central Avenue, Central Avenue, State Street, y acá también es State Street. ¿Yes? ¿Sí se entiende? ¿Cuál es la idea? ¿No questions? ¿Seguros? 
ask questions now that you can. Hello. Hola, Cris. Hola. Voy a compartir. Sí, una uh -huh. imagen dice no dice the department store is in the central avenue es en la avenida central no es en la calle principal Ay. ah pues entonces la pregunta sería, sería ahí verdad excuse me is there a department ajá uh -huh. Department store, store in the main avenue. street, uh -huh. in the avenue, in the avenue. Yeah, here you see, yes, yes. Sería ahí está junto, verdad? <laughs> Permítame un momento. <laughs> Uh, ¿Cómo se dice entre? 
Between. Between, yeah. Yes. The clinic okay. is between a bank and bakery shop. And the question is, uh, excuse me, is there a clinic in this neighborhood? Yes. There's, there is a... There, as it said, yeah, there is a land, landromat on Main Street. Between on landromat. Between on bank and bakery shop. Bank, bakery, barber shop. Oh, you would say bakery. Ah, uh -huh, barber shop. Uh -huh, bakery is. Oh. Is a number four. Wow. Wow. ¿Cómo se dice entonces entre? O sea, Between. como decir la clínica está entre el banco y la barbería. Ajá. Ajá. Así que. There is, there is a on Main Street between the bank and barber shop. Okay. Between entre. Y en el otro caso que el departamento. Department Store. Ajá, pero ¿cómo sería? Ahí? Sería next to. Uh, yes. Next to. Next to police station. There is a, a on Central Avenue. I read. Central ne Avenue. Next the police oh. station. Next to the police station. Next to police station. Okay. Lo mismo con air salon sería next to bakery and on next to bakery on Central Avenue. Central Avenue next to Barkett. Barkett. Y a la otra sería así como la de la clínica, ¿verdad? Que sería between. Yes. Between eh, cafetería o cafetería. Eh, el club. El club. El club. Yeah. To the part of... Sí, pol police station. Al otro Entonces, lado de la estación de policía podría ser. Entonces le vamos a dejar. Across from. No, no. Le no. va a dejar siempre que en la calle va a ser Central Avenue. Es que aquí no la veo, pero a mí ya la voy a cambiar entonces. Across. From. Mm-hmm. Police. Station. Yo no sé si así es. Es que aquí no veo bien la imagen. Le hago poner en el teléfono. No, no, no le veo bien la letrita. <ríe> Ni en el teléfono. No. La veo chiquita, así como chiquitita. Y es que era pequeño, pero es que no, no. Vaya, pero entonces dejémosle ese siempre. La parte más policía está tierra. Sí, así es escribe. En la calle, en vez de Main Street, es Central Avenue. Central. Uh -huh. La letra está muy pequeña. Mm. Vaya. Ahora la cuarta. De que dónde está el salón. Entonces es lo mismo siempre. Uh -huh. Le voy a colocar Ayur Salón. Así como lo escucho. Ayur Salón, vamos a ver. Y está... Salón. 
Entonces esa sí le podemos dejar como near. O la, o la par, digo yo. Punto A. ¿Cuál es la Entonces, calle? La, la calle, calle es siempre Central Avenue. Es a mí. Si quieres sí. dejamos de enseñar como punto A. Vamos a ver. Near Bakery. Clinic Near Salon. ¿Está bien? Pero Near no es cerca. Entonces, next. Tendría que ser. Al lado de. O a la derecha o a la izquierda también dijo él. Vamos a ver. Aquí lo voy a cambiar ahorita. Que es sobre de qué. Entonces sería como que a la izquierda. A left bakery. Bacana. ¿Cómo escribe? ¿Cómo escribe la de la? A la izquierda, a la izquierda de, pongamos eso. Lo voy a poner el traductor, a la izquierda de. Izquierda de. De la. Dice que es tú. To the left of, dice que, pero no sé. Si... Ah, pues. En el traductor, ¿verdad? <ríe> Lo importante es ubicarla como the left. Entonces uh. sería the left to Baker. Left. Oh. Baker. Uh -huh. Vamos a ver ahora las cinco. La 5 eh. es Bookstore. Copia la primera. Así como le quisimos como Big Queen. Solo le vamos a cambiar la calle. Vale, bueno, pero... Quiero buscar la imagen porque ahí ya no se ve. Ya la que yo tengo. No, pero yo creo que es que así está. Está cortado, como contracortado. Ajá, Bookstore. Entonces, sí. esta, esta no la, la primera. La misma que la primera, que la como. Ok, ¿qué tal les fue con el exercise? Easy? Relaxing? Relaxing. Nice. Lo vamos a ver mañana. So we'll see it tomorrow. Como era. Ya resuelto. Mm. Yo vi que algunos estaban escribiendo, lo cual es muy bueno, pero no, no tenían que ser como tanto. Solo era como conversar y tratar de decirlo. Si lo, tienen que, si lo quieren escribir, lo quieren tener escrito, pues les ayuda ¿verdad? a recordarlo. Bueno, veamos la última tendencia. Cristina. Ryan. Present teacher. All right. Christian, Alexander, David, Doris, eh, Douglas y Stephanie. Present teacher. Francisco, 
present. Gracias. Present and good night. Good night. Hector. Present teacher. Good night. Joanna. Present. Joanna, ese día corresponde a su sesión de one on one. Sí. All right, perfect. José Antonio. Carla. Present teacher. Laura. Present teacher. Ángel. Present teacher, good night. Nelson, good night. Present teacher. Ricardo. Present teacher. Wendy. Good night. Good night. And Wilmer. Present teacher. Well, Present teacher. Nos quedamos nada más con Joanna. Everybody, good night. See you tomorrow. Relax. Go to sleep. Okay. Good night, everyone. <laughs> good night. Bye, goodbye. Bye. Good night. Good night. Vaya, Hoy sí, te chico. Hoy sí, iniciamos. <risa> Vamos a hacer en español para que se sienta más cómoda, más tranquila y pueda expresar. ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo le ha ido con lo que va del curso? Bueno, que ya casi terminamos, las tareas, las asignaciones. ¿Qué la Fíjate parece? que en un comienzo, cuando yo vi la, la publicación, uh -huh. Yo fui la que alborotó ahí a los compañeros, <risa> porque yo les decía, hey, aprendamos y que no sé qué, agarremos. Y este, por ejemplo, don Wendel les decía, ¿y en qué horario? Pues, en la noche, no se preocupe. Ah, y todos, bueno, si entre todos lo hacen, todos nos animamos. Y así uh -huh. fue como nos hicimos, digamos, la parte del, del equipo de trabajo. Entonces, la verdad que, bueno, dispuesta, dispuesta porque... ¿Qué? ¿Hace cuánto no recibo una clase de inglés? Hace mucho tiempo, <risa> desde que, que comencé la universidad, entonces siempre he tenido como esa parte de querer aprenderlo y, y siento que ahorita, por eso le consultaba de que si usted misma íbamos como en secuencia, Ajá. porque yo, yo sé que algunos pues ya, yo los veo y lo conocen bastante, lo hablan un poco fluido y lo que me gusta es de que con usted vamos así como que un poco más despacio, pero también rápido a la vez y de igual manera los con los compañeros. Solamente, sí. digamos que hay uno que yo le sentí un poco así, como que mmm, no mucho, pero ya los demás no. <ríe> Todos siempre que entramos a sala y les digo yo, bueno, corríjanme si lo pronuncio mal o corríjanme si... Sí, está... no, la gran mayoría tiene muy buena actitud y eso sí. de, de, de hacer como trabajo colaborativo también les favorece a los que pues ya manejan un poquito de vocabulario a, a reafirmarlo, a practicarlo y aprenderlo de mejor manera. Así es, así es. Mm -hmm. no, no, todo, todo bien, dicho realmente me gusta. Ay, <ríe> me gusta porque al final pues, nos decidimos por, por continuar y, y aunque uno no le gustara desde el primer momento, <ríe> uno mm -hmm. dice, ay no, qué aburrido, ay no, no me gusta cómo lo imparte o qué, qué feo el entorno, pero no. Sí, no, pues requiere, requiere un poco de, de, de trabajo, de esfuerzo y así es todo en la vida. ¿Y con la plataforma va bien? Sí, con la plataforma, este, digamos, no entro como que en cada sesión, como cada día, digamos, uh -huh. pero sí procuro por lo menos así, desde que usted nos mencionó el viernes, dejarla así hecha. Ya Entonces, llevarla ahí, a, sí, al ahí día. Sí, sí, va en el día, sí. Sí, porque si no se olvida y es como, y esto cuando lo mismo, o esto como es, voy a ir a buscar el video y ya toma más tiempo. Sí, y no está sí, tan, como sí. tan fresco el conocimiento, la idea. Ok, qué Entonces, bien. Entonces, sí, el uso de la plataforma, sí. Vale, sí, lo he hecho. Bueno. ¿Y esta Igual semana? que ha enviado, de esta semana no, no he, no he entrado, es lo que le digo, como que... Okay, al final. Ajá, al final, pero sí lo tra procuro terminarlo siempre el viernes, lo más. Vaya, que me alegra. Igual este viernes si, si puede ya de una vez dejar listo para el examen y todo, y así ya no tener el lunes que estar con esa preocupación de que no ha terminado la plataforma, igual el fin de semana puede todavía. Ah, eso decía una compañera, de uh -huh. que como que se extendería este lunes la clase. Sí, lo que pasa es que terminábamos viernes, pero con más asueto. 
Sí, 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 así estaba diciendo Ajá. ella. Les va a quedar ahí como el chancecito de, de, de hacer la, los ejercicios el fin de semana. Sí, es correcto. Y de igual manera, siempre, a veces como que con el trabajo, después la clase. Sí. Y aparte que algunos pues de los que estamos en el grupo estamos estudiando todavía, entonces como que... Sí, están como que se son, no? Sentimos de que, bueno, en lo personal yo sí siento que, que voy a seguir y de igual manera, al menos con mis compañeros, pues los veo también con la disposición. Sí, no, de hecho, ajá, es el grupo más motivado y los que están más lejos. <ríe> Eso sí. sí, pero no los felicito, la verdad, muy bien. Bueno, no sé si hay algo que, que le guste consultar o algo que, que le quede ahí todavía haciendo ruido. No, digamos que por lo que hemos, por lo que vimos ahora, pues eso ahí viene. Y, y pues siempre el comentario es de que lo mantengamos así como que lento, pero, pero seguro, porque al menos pues yo sí pues, voy comprendiendo poco a poco. Y me gusta, así como, como llevamos un poco la rutina y de igual manera los compañeros, eso sí, si en algún momento se da la oportunidad de compartirlo, pues hay algunos de que se llevan ahí mérito, <ríe> porque son, son bastante accesibles y no crea que cuando uno no maneja, no es que no lo maneje, quizás a veces hasta uno se le olvida, ya, ya hay cosas de que si uno no lo practica, pues... Ah, okay. <ríe> sí, es cuestión esa de eso, de estarlo, de estarlo repitiendo, de estarlo utilizando en diferentes conversaciones, diferentes preguntas para, para que esté ahí como presente, ¿verdad? Y, y refrescando la página para... Para Sí, estarlo lo, una nosotros vez lo hacemos, <ríe> comentarle nada más de que cuando vimos la parte de las horas, el día siguiente, como todos estamos en el, en el mismo eh, ubicación, <ríe> siempre nos preguntamos, ¿no está ahí? Sí, Laura, le decíamos a ella, ah, oh, tal cosa, decía, ajá, está bien, está bien, decía, pues como que al azar, <ríe> agarramos a risa, pero es Le lo que sirve tenemos de práctica. que hacer. <ríe> Sí, de hecho, de hecho eso es muy favorable, el hecho de que se tengan como un grupo, porque se están viendo constantemente y pueden ponerlo en práctica ya como en algo más real, pues. Sí, eso sí lo estamos haciendo. Entonces, cuando ya ocupamos algo un poco más específico, este, quien, quien conoce un poquito más es Ricardo, Mm -hmm. porque él ha recibido un poco más de clase, entonces, y él está aparte. Entonces, ya cuando él llega, hey, Ricardo, ¿cómo es que era tal cosa? <ríe> Luego No, ahora yo ya dijo pregunta. que era así. así. Y él, él se contradice y dice, no, no lo dijo así la ticha. Y el día ya dijo que era para este y este. Y comenzamos. La hora de la tutoría con Ricardo. Así Qué es. bueno. Qué Oh, no, bien. bueno, por mí, pues, yo estoy tranquila y, y satisfecha realmente Qué con bien. la jornada. Me agrada escuchar eso. Muchísimas gracias de verdad por compartirlo y pues a seguir echando ganas. Está bien. Muchas gracias a ustedes por la paciencia. Okay. Good night. Buenas Y nos noches. vemos mañana. Bye. Me lo dio.